వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మోవా శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు హెల్త్ ఇష్యూస్ లో కామన్ గా ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా వింటున్నది ఫ్యాటీ లివర్ అసలు ఫ్యాటీ లివర్ అంటే ఏంటండి ముందు అంటే మనం పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ మాట్లాడుతుంటే మాట చెప్తుంది ఫ్యాటీ లివర్ అంటే లివర్ లో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి సో మీరు పొట్ట స్కాన్ చేసినటువంటి తొంభై తొమ్మిది శాతం అందరికి ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది ఇది ఇదైతే అబ్ నార్మల్గా ఉందని డాక్టర్ దగ్గర పోతే డాక్టర్ అంటే ఇది నార్మల్ అండి ఇది అందరికి ఉంటుంది ప్రాబ్లం కాదు అంటే అది మరి నార్మల్ లివర్కి ఫ్యాటీ లివర్కి తేడా ఉండాలి తేడా ఉండాలి కదా లేకపోతే ఫ్యాటీ లివర్ ఎందుకు రాస్తారు ఒకటి అది ఎంత సర్వసాధారణం అయిపోయిందంటే డాక్టర్లు కూడా దాన్ని పట్టించుకోవడం మానేశారు ఇది అందరికి ఉంటుందంటే జబ్బు కాదు అంటున్నారు జబ్బు కాకపోతే నార్మల్ లివర్ అని ఇవ్వాలి కదా ఫ్యాటీ లివర్ ఎందుకు ఇచ్చారు సో నార్మల్ లివర్ డెఫినెట్గా కాదు అది కాకపోతే అంత సర్వసాధారణం అయిపోయింది అది అది లేని వాళ్ళు నార్మల్ లివర్ కనపట్టలేదు మరి అన్ని ఫ్యాటీ లివర్ కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుందండి సో లివర్ లో ఫ్యాట్ పేరుకుంది అంటున్నాము ఎందుకు మీరు లివర్ ని స్కాన్ చేశారు కాబట్టి సో మనం స్కాన్ శరీరం అంతా స్కాన్ చేస్తే ఫ్యాట్ లేని ప్లేస్ లేదు కదా సో లివర్ ఉంది లివర్ పక్కన పేగులు ఉంటాయి పేగులు ఉండే ఫ్యాట్ ఉంటుంది అలా కిడ్నీలు ఉంటాయి కిడ్నీ చుట్టూ ఫ్యాట్ ఉంటుంది గుండె గుండు చుట్టూ ఫ్యాట్ ఉంటుంది స్కిన్ కింద ఆపాద మస్తకం సర్వం ఫ్యాట్ మయం బ్రెయిన్ లో కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుంది సో ఫ్యాట్ లేని ప్లేస్ అనేది లేదు శరీరంలో లివర్ చూస్తే లివర్ లో కనిపించింది ఫ్యాట్ వేళ్ళకి ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కాన్ చేయడం ఈజీ మనకి అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా లివర్ స్కాన్ చేయడం ఈజీ పేగుల చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ పట్టుకోవడం కష్టం సో గుండె చుట్టూ ఉన్నా కూడా పట్టుకోవడం కష్టం లివర్ చూడు అంటే ఫ్యాట్ శాతం ఎంత ఉంది అది పట్టుకోవడం ఈజీగా డేంజర్ బెల్స్ అంటారా అంటే ఫ్యాటీ లివర్ అనేది ఉండటం అనేది మనకి ఏమైనా ఇబ్బంది కరమా సో నెక్స్ట్ ఇది ఫ్యాటీ లివర్ లో స్టేజెస్ ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ అంటారు అమెరికాలో ప్రస్తుతము స్టేజ్ త్రీ ఫ్యాటీ లివర్ ఈజ్ ది కామనెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే లివర్ పూర్తిగా పాడైపోయి పని చేయడం మానేస్తుంది స్టేజ్ త్రీ ఫ్యాటీ లివర్ లో దట్స్ ద కామనెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లివర్ తీసి కొత్త లివర్ పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల దిస్ ది కామనెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్ అమెరికాలో మన పరిస్థితి అండి మనం ఇంకా యాభై ఏళ్ళలో చేరుతాం కదా మనం అంతా అమెరికాను ఫాలో చేస్తాం కదా మన ఆచార వ్యవహారాలు మారాయి తిండి మారుతోంది ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళలో మన పిల్లలు ఎప్పుడు అందరూ మంచి నీళ్ళు కంటే కోక్ ఎక్కువ తాగుతున్నారు సో వీఆర్ గోయింగ్ దేర్ ఓవర్ వెయిట్ అనేది వైట్ కామన్ అయిపోయింది సో ఓవర్ వెయిట్ అంటేనే కదా ఫ్యాటీ లివర్ అంటే సో వీల్ గో దేర్ ఇప్పుడు కాబట్టి ఇరవై ఏళ్ళలో వెళ్తాం మరి ఎట్లా అండి మనం అసలు అంటే శరీరంలో పై అంటే స్కాన్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది అంటారా శ్రీనివాస్ గారు లేకుంటే మనకి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కనిపిస్తాయా నెక్స్ట్ జనరల్ గా ఇది సైలెంట్ డిసీజ్ అండి సో ఎందువల్ల ఇప్పుడు లివర్ లో ఫ్యాట్ ఉంది అనుకుంటున్నాము మరి లివర్ బయట పొట్ట ఫ్యాట్ ఉండు ఉంది ఉంది కదా ఫ్యాట్ అందరికీ ఇప్పుడు లివర్ బయట ఏదైతే ఉందో లివర్ లో అదే కనిపిస్తుంది మనకి అనుకున్నట్టుగా సో దానివల్ల చాలా యూజువల్ గా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు సిమ్టమ్స్ ఉండవు అన్లెస్ దే గో టు స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ కూడా సిమ్టమ్స్ ఉండవు స్టేజ్ త్రీకి వెళ్తే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఏదో కారణం చేత వాళ్ళు పొట్ట స్కాన్ చేసుకుంటే ఫ్యాట్ లివర్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు సో లివర్ చెడిపోయేదాకా వాళ్ళకి తెలియదు జనరల్ సిమ్టమ్స్ ఉండవు దానివల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బందులు జాండీస్ లో అట్లా ఏం లివర్ అంటే జాండీస్ రావాలి కదా జాండీస్ అట్లా ఏం రావు సైలెంట్ గా అది లివర్ ని ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటుంది లివర్ ని తినేస్తూ ఉంటుంది బేసికలీ సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం స్టేజ్ వన్ అంటే ఇంకా అది అందరికి పిల్లలు కూడా ఉంటాం అందరికి ఉంటాం స్టేజ్ టూ కూడా తెలియదు ఇప్పుడు దీన్ని కనుక్కోవటం ఎలా ఇది డేంజరస్ ఆ కాదని తెలుసుకోవటం ఎలా సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇనీషియల్ గా లివర్ లో ఫ్యాట్ చేరుకుందంట అని స్టేట్ హౌసెస్ అంటారు మెడికల్ పదంలో అనుకుంటే అక్కడ దాకా బాగానే ఉంటుంది అది ఒక లెవెల్ దాటిన తర్వాత లివర్ లో లివర్ రియాక్ట్ అవటం మాత్రం మొదలెడుతుంది ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నన్ను నన్ను దెబ్బ తీస్తున్నావు అని లివర్ రియాక్ట్ అవటం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు మన మెడికల్ టర్మ్స్ లో ఏం చేస్తుంది అండి అది సో లివర్ ని సెల్స్ ని డామేజ్ చేస్తుంది లివర్ ని పుష్ చేసి వస్తుంది సో లివర్ సెల్ డామేజ్ అయిన స్టార్ట్ అయిన తర్వాత లివర్ ఎంజైమ్స్ అంటే లివర్ డామేజ్ అయ్యేటటువంటి సూచనలు రక్తంలో కనిపిస్తాయి మనకి జిజిటి అంటారు దాన్ని సో అది ప్రతి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లో కనిపిస్తుంది అది జిజిటి జిజిటి పెరగటానికి రెండు కారణాలు లివర్ డామేజ్ అవుతుంది అని తెలుస్తుంది మనకి ఎవరికన్నా జిజిటి పెరిగితే ఏదో లివర్ డామేజ్ అవుతుంది ఎందువల్ల డామేజ్ అవుతుంది ఏదో
అది ఎందుకు వస్తుంది లివర్ అనేది ఫ్యాటీ లివర్ అనేది మనిషి తినే తిండికి సూచన వాళ్ళు తినే తిండిలో క్యాలరీస్ అధికంగా ఉన్నాయంటానికి సూచన అది దాన్ని టెక్నికల్ పదాల్లో చూసుకుంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఒబేసిటీ ఇంకో రకంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఓవర్ వెయిట్ అనేటటువంటి పదానికి సూచన ఫ్యాటీ లివర్ రావచ్చు అంటే మీరు డాక్టర్లతో మాట్లాడి బాగా నాలెడ్జ్ సంపాదించినట్టున్నారు సో ఓవర్ వెయిట్ లేని వాళ్ళల్లో ఫ్యాటీ లో రావటం అది పెక్యులర్ కండిషన్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ పండ్లు తినే వాళ్ళల్లో వస్తుంది అది ఫ్రూట్ ఈటింగ్ ఎందువల్ల మీరు తినే పండ్లు శుద్ధి చేయి డైజెస్ట్ చేసేటటువంటి ఆర్గన్ లివర్ మాత్రమే సో అన్ని పండ్లు లివర్లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటాయి ఫస్ట్ లివర్ దాన్ని పాపం పనిచేయాలి లివర్ కాబట్టి పండ్లు ఏంటో పండ్లు ఉన్నటువంటి ఫ్రక్టోస్ ఎనీ ఫ్రూట్ అండి ఫ్రూట్ షుగర్ ఫ్రూట్ షుగర్లో ఫ్రక్టోస్ అంటాం ఈ షుగర్లు ఫ్రక్టోస్ ఫ్రూట్ షుగర్ కాకుండా కేన్ షుగర్ సుక్రోజ్ గ్లూకోజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ శరీరం అంతా డైజెస్ట్ చేసుకోగలదు ఇంక్లూడింగ్ బ్రెయిన్ కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోగలదు ఫ్రక్టోజ్ ని శరీరంలో ఏ ఆర్గన్ డైజెస్ట్ చేసుకోగలదు లివర్ మాత్రమే దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఫ్రక్టోస్ ఓవర్ లోడ్ పండ్లు అధికంగా తినే వాళ్ళకి లివర్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు సన్నగా ఉంటారు కానీ లివర్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ ఫ్రూట్స్ అంటారు అంటే సామాన్యులకు అర్థం కావటానికి అన్ని పండ్లు ఫ్రక్టోస్ అనేది ఫ్రూట్ షుగర్ అనుకున్నాం కదా తీయగా ఉండేటటువంటి పండ్లు అన్ని కూడా ఫ్రూట్స్ వేరు వెజిటబుల్స్ వేరు సో తీయగా ఉండేది తీయగా పండ్ పండులో తీపి ధనం ఫ్రక్టోస్ వల్ల వస్తుంది సో తీపిగా ఉండేటటువంటి పండ్లు జామకాయ దగ్గర నుంచి జామకాయ తీయగానే ఉంటుంది కదా చప్పగా ఉండదు కదా చప్పకుండా తింటారు మన వాళ్ళు కీరకాయ తింటారు జామకాయలు తింటారు తీయగా ఉంది కాబట్టి సో తీపిగా ఉండే పండ్లలో ఆ తీపి ధనం ఫ్రక్టోస్ వల్ల వస్తుంది అది మీ లివర్ ఫ్యాట్ కారణంగా అవుతుంది సో పండ్లు తినడం తగ్గించండి ఆపేస్తే మరి మంచిది సో కొంతవరకు మనం కంట్రోల్ చేసుకో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఉపవాసం అంటే ఫలాహారం కాదు ఉపవాసం అంటే తిండి తగ్గించుకోవడము సో ఉపవాసం అంటే మనకేంటంటే మనకి పండ్లు పాలు తీసుకోవటం అనుకుంటాం దీని మీద మనం ఒక టాపిక్ కూడా చేసాం శ్రీనివాస్ గారు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడతాం ఉపవాసం అంటే ఉపవాసం ఉపవాసం మీ అంటే నాకు ఆకలిగా ఉందంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన ట్రీట్మెంట్ లోకి వస్తున్నాం మీరు అడగబోయే క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇది ఎలాగ మన తిండిలో ఏ మార్పులు చేసుకోవాలి ఈ తిండిలో మీ క్యాలరీస్ తగ్గించుకోవాలి మనం ఎప్పుడు చెప్పేటటువంటి డైట్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంత ఇదే చెప్తుంది క్యాలరీస్ తగ్గించుకోవాలి దాంట్లో క్యాలరీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మనకి నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి నాలుగు క్యాలరీస్ వచ్చేది ఫస్ట్ రైస్ రెండు షుగర్ మూడు ఫ్రూట్స్ నాలుగోది దుంపలు నాలుగు రైస్ షుగర్ ఫ్రూట్స్ దుంపలు ట్యూబర్స్ అంటాం దుంపలు అన్ని దుంపలు ఈ నాలుగో కనుక అవాయిడ్ చేస్తే క్యాలరీస్ తగ్గుతాయి సో ఇవి ఆల్రెడీ ఇంకేం ఏం తినాలి ఇప్పుడు ఈ నాలుగిట్లో కూడా స్వీట్స్ అందరూ ఎక్కువ తినరు జనరల్గా ఫ్రూట్స్ కూడా జనరల్గా ఎక్కువ తినరు దుంపలు అప్పుడప్పుడు తింటారు సో మిగిలిన అన్నం ఒక్కటే సో ప్రైమరీ కల్పిట్ అన్నం ఎందుకు ఇంత అన్నం పెట్టుకుని ఇంత కూర వేసుకుంటారు మన వాళ్ళు ఇంత పచ్చడి ఇంత మజ్జిగ లేదు మజ్జిగ తఫ్ కోర్స్ నీళ్ళగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు తినే తిండిలో క్యాలరీస్ తగ్గించుకుంటే అది లివర్కి పోదు లివర్ డీకంజెస్ట్ అవుతుంది దానిలో ఇంట్లో చెత్త పేరుకుంటే లివరు లివరు అంటే దానిలో ఫ్యాట్ దాని పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే లివర్ ఈజ్ డ్రౌన్డ్ ఇన్ ఫ్యాట్ అప్పుడు దానికి టైం ఇవ్వాలి అది అది క్లీన్ చేసుకోగలదు అది దాన్ని క్లీన్ చేసుకుని టైం ఇస్తే మనం దాని లోపల వేయకుండా ఉంటే అది క్లీన్ చేసుకుంటుంది చెత్త క్లీన్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు బాగా ఎఫిషియంట్గా పనిచేస్తుంది సో మనం తినే ఆహారం మీద మనకు అవగాహన ఉండాలి అవగాహన ఉండాలి మీరు తినే తిండిలో క్యాలరీస్ తగ్గించుకోండి మనం చెప్పినటువంటి నాలుగు పదార్థాలు అవాయిడ్ చేయండి నెక్స్ట్ మీరు ఎనర్జీ అలా ఈ ఫ్యాట్ తగ్గించుకోవడానికి యాక్సలరేట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఓకే ఓకే సో డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవి రెండు ఫాలో అయితే కనుక మనం ఫ్యాట్ లివర్ ని తగ్గించుకో సర్వరోగ నివారిణి సంజీవిని డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓన్లీ డైట్ అంటే ఓన్లీ డైట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం మీకు సాల్వ్ చేస్తుంది మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ మీ ఎక్సర్సైజ్ ది డైట్ ద్వారా వచ్చే వెయిట్ లాస్ ని యాక్సలరేట్ చేస్తుంది రెండు ముఖ్యమే ఓన్లీ డైట్ చేస్తాను ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను కాదు డైట్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి తర్వాత అసలు మామూలుగా ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏ విధంగా ఉంటుందండి ఫ్యాటీ లివర్ కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ముందు ఫ్యాటీ లివర్ స్టార్ట్ అవుతుంది దాని తర్వాత స్టేటోసిస్ అంటే లివర్ ఇప్పుడు ఫ్యాటీ లివర్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు లివర్ వెయిట్ లో చూసుకుంట
అది అల్ట్రాసౌండ్లో కనిపిస్తుంది పొట్ట అల్ట్రాసౌండ్లో ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది అది ఆ స్టేజ్ దాకా పర్వాలేదు నెక్స్ట్ లివర్ ఎంజైమ్స్ జీజీటీ అని పెరుగుతుంది దాన్ని హెపటైటిస్ అంటారు అంటే లివర్ ఇన్ఫ్లోయమ్ అయింది అని అర్థం అది జీజీటీ పరీక్ష చేసుకుంటే లక్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్లో అది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ స్టేజ్ దాకా కూడా పర్వాలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేది లాస్ట్ స్టేజ్ సిర్రోసిస్ అంటారు అంటే లివర్ పర్మనెంట్గా డ్యామేజ్ అవుతుంది అని మనం అనుకున్నట్టుగా అమెరికాలో కామనెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ సిరోసిస్ ఈజ్ స్టేజ్ త్రీ ఫ్యాటీ లివర్ వన్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ జీజీటీ పెరగటం ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టేజ్ దాటితే అది ఇర్రివర్సిబుల్ సో ఎప్పుడైతే మనకి లివర్ ఎంజైమ్ పరీక్ష ఫస్ట్ ఫ్యాటీ లివర్ అల్ట్రాసౌండ్లో తెలుస్తుంది రక్త పరీక్ష చేసుకుంటాము దాంట్లో కనుక జీజీటీ కనుక జీజీటీ మోతాదు బట్టి చెప్పచ్చు ఎక్కువగా ఉంటే డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉందని ఆ స్టేజ్లో అయిన వాళ్ళు రెమిడియల్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి లేదంటే ఆ తర్వాత అది పర్మనెంట్ మనం ఏం చేయలేదు సో ఆ స్టేజ్లో అయినా మేల్కోవడం అవసరం ఇప్పుడు మరి ఎవరు మేల్కోవాలండి అనేది సింపుల్ దానికి మూడు క్రైటీరియా ఉంటాయి ఒకటి జీజీటీ అనుకున్నాము ఒకటి వెయిస్ట్ సర్కంస్టాన్స్ వైట్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు మీ ప్యాంట్ సైజు మగవాళ్ళలో నలభై ఇంచుల కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే కనుక మీకు బొజ్జ అంటారు తెలుగులో ఫ్యాటీ లివర్ ఖచ్చితంగా ఉన్నట్టే లెక్క లివర్ బయట ఏదైతే ఉందో లివర్ లోపల కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుంది కదా సో ఒకటి ఫస్ట్ జీజీటీ రెండోది మనం అనుకున్నటువంటి వేస్ట్ మాల్ టేప్తో మెజర్ చేసుకోండి ప్యాంట్ సైజ్ మూడోది కొలెస్ట్రాల్ పరీక్ష చేసుకుంటారు కదా అందరూ ఫ్యాటీ లివర్ ఎంత సర్వసాధారణము ట్రైగ్లిస్ రేట్స్ పెరగటం కూడా అంత సర్వసాధారణం అయిపోయింది ట్రైగ్లిస్ రేట్స్ ఎంత పెరిగితే ఏ అందరికీ ఉంటాయి మామూలు ఇది ట్రీట్మెంట్ కూడా అక్కర్లేదు అనుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాం మనం లివర్లో ఫ్యాటీ ఓవర్ లివర్లో లివర్లో పెరుగుని పోయే పదార్థమే ఈ ట్రైగ్లిస్ రైట్స్ ట్రైగ్లిస్ రైట్స్ కామన్గా వచ్చేది మన తిండిలో వస్తున్నాయి మరి క్యాలరీస్ ద్వారా వస్తున్నాయి సో మూడు చూసుకోవాలి వాళ్ళు మూడు ఒకటి లివర్లో జీజీటీ రెండు వేస్ట్ సర్క సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ మూడోది ట్రైగ్లిస్ రైట్స్ మనం ఫాస్టింగ్ లిక్విడ్ ప్రొఫైల్లో చూసుకోవాలి ఈ మూడు మానిటర్ చేసుకోవాలి ఆరు నెలలకు ఒకసారి మనకి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రతి ఒక్కరు లివర్ ఫంక్షన్ జీజీ తగ్గుతుందా ట్రిగ్లెస్ రేట్స్ తగ్గుతున్నాయా ప్యాంట్ మన వేస్ట్ సైజ్ తగ్గుతుందా ఈ మూడు కనుక వాళ్ళు రివర్స్ చేసుకోగలిగితే లివర్ ఫంక్షన్ లివర్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది లివర్ ఫంక్షన్ బెటర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఎ సైన్ ఆఫ్ హెల్త్ బేసికలీ రైట్ ఇవన్నీ ఆహారానికి సంబంధించి చెప్పారు చేసుకోవాల్సిన టెస్ట్లు చెప్పారు మరి చెడు అలవాట్లు ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు కావచ్చు లేకుంటే స్మోక్ చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇంకా రకరకాల డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటండి మానేయాలి ఓకే బట్ ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడింది ఒక టెక్నికల్ టర్మ్ పదం అదేంటంటే ఎన్ఏఎస్హెచ్ అంటారు నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టేటో హెపటోసిస్ నాన్ ఆల్కహాలిక్ అంటే ఇదంతా కూడా ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి మనం ఉద్దేశించి మాట్లాడింది ఇదంతా ఇదే పిక్చర్ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది దానికి సింపుల్ ఒకటే దానికి కారణం ఒకటే సొల్యూషన్ అది అనుకున్నంత తేలిక కాదు ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ డిపెండెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఆల్కహాల్ వాళ్ళు తగ్గించుకోవటం అంత తేలిక కాదు వాళ్ళకి మనం ఇంట్లో ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతారు భార్య పిల్లలు తండ్రి అయితే ఈ ఆల్కహాల్ ఆపలేకపోతాడు ఆపలేక ఆప పోవడం అతని ఇష్టం లేక కాదు ఆపలేకపోతున్నాడు అతను అతను బియాండ్ ఈజ్ కంట్రోల్ అప్పుడు దే హ్ టు సీక్ మెడికల్ హెల్ప్ దీనిలో సిగ్గుపడాల్సింది ఏం లేదు ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో యాక్టర్లు బయటకు వచ్చి నాకు డిప్రెషన్ ఉంది నాకు డిప్రెషన్ ఉంది చెప్పుకోవడం ఫ్యాషన్ అయినట్టుగా మనం ఆల్కహాల్ డిపెండెంట్కి మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం అది సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు సో గో టు యూ డాక్టర్ వాళ్ళకి సెంటర్స్ ఉన్నాయి డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి సో ఆల్కహాల్ ఆపేయమని సడన్గా ఆపకూడదు ఆల్కహాల్ డిపెండెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సడన్గా ఆల్కహాల్ ఆపేస్తే వాళ్ళకి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గించుకుంటూ రావాలి లేదా ఫిట్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి సడన్గా బ్రెయిన్ డిపె ఆల్కహాల్ డిపెండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సడన్ కట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఫిట్స్ వస్తాయి సీజర్స్ వస్తాయి సో ఆల్కహాల్ లేకుండా నా కంట్రోల్లో లేదు ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ అక్కడ నేను వద్దు అనుకుంటున్నా తాగే తాగే పరిస్థితి వస్తుంది అనుకుంటే గోటే డాక్టర్ టేక్ డీ అడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తారు ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఎంత మొదలు తగ్గించుకోవాలి అని చెప్తారు డీ అడిక్షన్ చేసుకోవడం అనేది తప్పు వేరే మార్గం ఉంది ఆల్కహాల్ అడిక్షన్కి చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్లు ఉంటాయి కానీ బేసికలీ ఇట్స్ మనం బిహేవియరల్ ప్రోగ్రామింగ్ వాళ్ళ బిహేవియర్ని గ్రాడ్యువల్గా మనం డీ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటారు ఇంకా అంతే చెడు అలవాటు నుంచి దూరంగా ఉండటం ఆల్కహాల్ ఎలాగా చెడు అలవాటు అధిక తిండి కూడా చెడు అలవాటే ఎస్ సో అధిక తిండి తినేవాళ్ళు ఆ చెడు అలవాటు తగ్గించుకోవాలి క్యాలరీస్ ఇంకొకటి మనం మరియు వీడియో చేద్దాం బట్ బేసిక్గా సాఫ్ట్ డ్రింక్ కన్సంప్షన